un compagno, un amico, una speranza per la Spagna, una speranza per l'Europa, una speranza anche per noi italiani. Pedro Sánchez, segretario generale del Partito Socialista Operaio Spagnolo, leader autorevole dei progressisti europei, ti invito sul palco e ti ringrazio di cuore per la tua presenza qui e per il messaggio che dai a tutti noi. Grazie. Grazie della presenza. Grazie. Grazie. Buenas tardes Milán, buenas tardes Italia. Gracias, gracias compañeros y compañeras por esta invitación. Es, es un honor estar con vosotros hoy aquí en Milán. Es un honor estar con la Italia que no se resigna, que no se resigna, que no resignáis ni al miedo ni a la esperanza, ni al desencanto, mejor dicho. Con la Italia que sigue abrazando los valores progresistas. Con la Italia que no olvida su historia para no repetir jamás los errores del pasado. Gracias al alcalde Giuseppe Sala por su recibimiento en esta ciudad tan hermosa como es Milán. Gracias, gracias Federica. Gracias Federica por tu trabajo extraordinario al frente de la política exterior europea. En un, en un mundo el diplomático tan lleno de hombres, tener a una mujer comprometida con los valores progresistas como Federica es un orgullo para todos los progresistas de Europa. Y gracias, Mauricio. Gracias. Puedes contar con todo mi apoyo con la fuerza, con el cariño y con el compromiso de toda la familia socialdemócrata europea. Contigo estoy convencido de que el Partido Democrático va a reconstruir el proyecto político que es tan necesario para Italia y para Europa. Contigo todos damos un paso al frente para recuperar la Italia solidaria, socialdemócrata, abierta y europeísta que tanto necesitamos también en España. Hoy, amigos y amigas, compañeros y compañeras, reconozco esa Italia ante mí, ante vosotros y ante vosotras. Por eso me gustaría deciros lo siguiente. Hasta hace pocos meses en España había muchas voces que nos decían el futuro ya no es vuestro, no os pertenece, resignaros. Nunca más habrá un gobierno progresista en España, nos decían. Y es cierto que no lo tuvimos fácil, pero con constancia con determinación, demostramos que el futuro no está escrito, que depende de nosotros. No nos rendimos, luchamos y lo logramos. Hoy gobernamos en España y estamos transformando a favor de la mayoría social el bienestar y la prosperidad de nuestro país. Por eso, me gustaría deciros que lo que tenéis que hacer es lo que estáis haciendo, luchar. No estáis solos. Somos muchos los que os apoyamos, fuera también de Italia. Estad preparados porque estoy convencido de que pronto, muy pronto, lideraréis de nuevo la gran transformación que necesita Italia y que tanto necesitamos también en Europa. Compañeros y compañeras, compañeros y compañeras, Europa necesita a Italia, Italia necesita a Europa. Así que, por favor, ayudadnos a transformar y hacer avanzar a Europa todos juntos. Y levantad, levantad con orgullo vuestra bandera, que es la nuestra. ¿Cuál es la bandera de la socialdemocracia si no la justicia social? Frente a todas aquellas fuerzas reaccionarias que solo traen sufrimiento y desdichas a sus sociedades. Y defendamos nuestra propuesta política con respeto, con un enorme respeto. Mirad la la diferencia entre nosotros y los radicales, los extremistas, es que nosotros utilizamos la palabra para dialogar y acordar, mientras ellos la utilizan para insultar y para difamar. Porque son aquellos que no tienen proyecto político ni ideas políticas. 
Compañeros, ¿qué significa ser progresista en la Italia, en la España, en la Europa de 2018? Siempre he creído que la socialdemocracia es la heredera de los ideales de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Libertad, sí, porque no es libre un trabajador cuyo salario no le permite llegar a fin de mes y poder sustentar a su familia. Por eso nosotros en España hemos subido el salario mínimo interprofesional, porque lo que queremos es romper con la inercia de la acumulación de riqueza en pocas manos, en detrimento de la mayoría social de nuestro país. Igualdad, sí, igualdad, porque, porque no es igual una mujer que sufre discriminación laboral por el hecho de ser mujer. Por eso estamos en el Congreso de los Diputados aprobando una ley de igualdad laboral y de lucha contra la brecha salarial que sufren las mujeres en nuestro país. Y fraternidad, fraternidad, porque la vida de un ser humano en riesgo de morir ahogado en el Mediterráneo es algo que nos compromete a todos y cada uno de nosotros. Una realidad que no podemos ignorar y que no podemos dar la espalda. Por eso España acogió el Acuarios. Mirad, nosotros acogimos al Acuarios porque nos sentimos solidarios con los refugiados, sí, pero sobre todo nos sentimos solidarios con un pueblo hermano como es Italia. Y porque somos solidarios, reclamamos al conjunto de países de la Unión Europea que sean igual de solidarios con España como nosotros somos también con el conjunto de Estados miembros de la Unión. Amigos y amigas, es el tiempo de los hechos, de ser leales a lo que decimos, de cumplir con la palabra dada. Es lo que espera la gente de nosotros, que demostremos que hay una alternativa al pensamiento único que nos invade, que siempre la hubo y que no hay que buscarla en el cajón de los imposibles para poder encontrarla, porque esa alternativa siempre ha estado presente en nuestros ideales, en nuestros principios. Mirad, eso es lo que estamos haciendo en España. El Gobierno avanza y España también, con moderación, con serenidad. La sociedad valora la política responsable. En el extremismo no está ni la virtud ni las soluciones a los problemas tan complejos que vive la sociedad italiana o la sociedad española o europea en el siglo XXI. Si hay algo que tengo muy claro en España es que en España cotiza al alza la responsabilidad y cotiza a la baja la radicalidad y el extremismo. Compañeros y compañeras, es clave cumplir con la palabra dada y hacer avanzar nuestras sociedades. Por tanto, si decimos feminismo, hacemos feminismo. España hoy es el país de la OCDE con más mujeres ministras en su Consejo de Ministros. Porque somos feministas. Si decimos igualdad, si decimos igualdad, hacemos igualdad. Por eso hemos aumentado las becas para los jóvenes de familias con menos recursos. Si decimos ecologismo, hacemos ecologismo y aprobamos una ley de lucha contra el cambio climático y una transición energética a favor de las energías renovables, como estamos haciendo en España. Si decimos justicia social, luchamos contra la pobreza infantil, contra la pobreza energética y contra la pobreza laboral. Y si decimos justicia fiscal, elevamos los impuestos a las grandes corporaciones para que no sean las pequeñas y las medianas empresas las que tengan que pagar más impuestos. Semana tras semana, amigos y amigas, el Gobierno progresista en España avanza. Semana tras semana estamos demostrando que hay un camino progresista, socialdemócrata, europeísta, que transmite esperanza, que demuestra que hay alternativa, que otros caminos son posibles, que demuestra que se puede garantizar la dignidad de las pensiones, luchar contra la pobreza energética y no tener que incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con la Unión Europea. Que es posible apostar por la conciliación laboral y familiar y no resignarse a un modelo que siempre obliga a las mujeres a tener que escoger entre ser madre o prosperar profesionalmente. Que es posible, que es posible subir el salario mínimo interprofesional, universalizar la sanidad pública, extender los derechos a la mayoría social de nuestro país y también sanear las cuentas públicas, que es tan importante para la socialdemocracia. Defendemos la igualdad de oportunidades no solo porque sea lo más decente, 
que también lo hacemos y esto es algo que nunca va a entender ni la derecha ni la ultraderecha, ni en España, ni en Italia, ni en Europa. Lo hacemos porque un país que no deja a los suyos abandonados en el camino, que promueve la movilidad social, que combate la desigualdad, es un país que va a crecer más y mejor en el presente y en el futuro. Esa es la alternativa socialdemócrata. Que no vamos a desperdiciar el talento dependiendo de si es hombre o mujer o de si tienen menos oportunidades de partida. Compañeros y compañeras, son desafíos que los progresistas españoles e italianos compartimos en nuestro trabajo diario. Yo lo que os digo es que junto con Mauricio, junto con todos y cada uno de los compañeros y compañeras, España y los socialistas españoles estaremos de vuestro lado para hacer de Italia un país mejor. Y creedme cuando os digo que pienso mucho en vosotros y vosotras, en todos los progresistas y socialdemócratas europeos, cuando planteamos la acción del Gobierno de España. Asumo esa responsabilidad con una enorme, con una enorme dosis de orgullo y con una idea que tengo muy presente, compañeros y compañeras. Todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España también os pertenece a vosotros y a vosotras. Pertenece a todos y a todas los progresistas europeos, porque es vuestro legado también el que estamos defendiendo en España. Un legado que arranca en la defensa de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad como valores supremos. Creemos en ellos porque, porque han dado a Europa la verdadera dimensión de lo que es un espacio de paz, de prosperidad, de democracia, de libertad y de tolerancia. Valores colectivos y fe en la sociedad. Ahí está, de verdad, la verdadera batalla que tenemos por delante. Una lucha entre aquellos que defendemos la sociedad y aquellos otros que defienden al individuo, negando la existencia misma de los valores colectivos que nos unen. Por tanto, cuando alguien nos diga que España tiene un gobierno con 11 mujeres de un total de 17 ministerios, decirles que es así como los progresistas italianos y europeos entendemos este cambio de época en Europa. Cuando alguien nos diga que, que España combina responsabilidad y solidaridad acogiendo a los migrantes del Aquarius, decirles que es así como los socialdemócratas entendemos la necesidad de una política migratoria europea humanista. Cuando alguien nos diga que España defiende el pilar social europeo, decirles que es así como la socialdemocracia europea entiende la necesidad de reconquistar el alma del proyecto europeo. Compañeros y compañeras, los progresistas europeos defendemos sociedades integradoras en una Europa abierta, pero con dimensión social para poder reconquistar a la ciudadanía. Una visión solidaria contra aquellos que nos dicen que hay que elegir entre lo malo y lo peor. Pues nosotros decimos que hay otra Europa posible. Es la Europa de los derechos laborales, es la Europa de las oportunidades para los jóvenes, es la Europa de las libertades que no va a dar un paso atrás en la defensa de nuestros valores democráticos. Es la Europa del Acuerdo de París y la acción contra el cambio climático como una oportunidad para avanzar hacia la economía verde. Es la Europa de la industria, de la innovación contra la precariedad laboral. Es la Europa de la esperanza contra aquellos que no tienen proyecto político y lo único que quieren es infundir miedo a la sociedad. Es la Europa que no espera el futuro, sino que la construye desde el presente. Es la Europa por la que merece la pena luchar, compañeros y compañeras. Nosotros no abandonamos el proyecto europeo. Nosotros, los progresistas, no vamos a dar un paso atrás en su defensa. Queremos reformarla, sí. No queremos dejarla como está, pero no queremos paralizarla ni tampoco quebrarla. Decir Italia, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Decir Italia es decir Europa y decir Europa es decir Italia. Europa sin Italia no sería Europa. Italia sin Europa no sería Italia. Por tanto, os necesitamos para construir entre todos una Europa mejor. Por duro que sea el contexto, y yo sé que es duro, Mauricio, lo sé, compañeros y compañeras, es duro, complejo, lo sé. Por difícil que sea la situación, nunca claudicaremos. La verdadera grandeza de nuestros ideales se mide en momentos como este, tan complejos, tan difíciles. En la adversidad es donde más se ve el coraje de una ideología orgullosa de su legado al mundo. Por eso, 
volvamos a la esencia de nuestros valores, que más han hecho por Europa. La libertad, como os decía antes, porque gracias sobre todo a la aportación de la socialdemocracia y de los valores progresistas, hoy disfrutamos del mayor espacio de libertades del mundo entero. Igualdad, porque somos deudores de Norberto Bobbio y de su defensa de la equidad y de la justicia social. Fraternidad, porque a fin de cuentas, la pensión de un jubilado de quién depende si no es del trabajo del joven. La atención del enfermo de quién depende si no del sano. La ayuda al desempleado de la aportación del empleado. La educación de nuestros hijos del buen hacer de nuestros maestros. La humanidad, amigos y amigas, compañeros y compañeras, está en el mismo barco. Y nosotros tenemos que reforzar el nuestro, que es Europa. Ese... Ese, es el europeísmo, ese es el europeísmo que tenemos que recuperar, el que nace de las emociones y que no retrocede contra las amenazas. Por eso, compañeros y compañeras, antes lo ha dicho la compañera, estamos a las puertas de un reto extraordinario, que son las elecciones europeas de mayo de 2019. En ellas, más que nunca, se decide buena parte del futuro de Europa. Y cuando hablamos del futuro de Europa, estamos hablando del futuro de todos los que estamos aquí, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas. Y nuestra respuesta debe levantarse sobre dos grandes principios. El primero, defender los valores progresistas para un nuevo tiempo, frente a las fuerzas reaccionarias que están ancladas en el pasado. Y el segundo, un europeísmo firme frente a quienes quieren romper este proyecto colectivo. Mirad, no hay alternativa en levantar fronteras y avivar el odio. Donde sí hay alternativa es en la esperanza de un proyecto feminista, progresista y europeísta como el que vosotros representáis para Italia. Que construya un nuevo contrato social europeo para reconciliar a todas aquellas generaciones, sobre todo los jóvenes, y mirar al futuro con esperanza. Unos amigos y amigas, compañeros y compañeras, ofrecen lo mismo, lo de siempre. Otros ofrecen romper. Y nosotros ofrecemos transformar Europa para avanzar. Esa es la propuesta progresista y de la socialdemocracia. Siempre lo fue. Y en ella, compañeros y compañeras, desde el socialismo español os esperamos y os animamos a continuar esa lucha conjuntamente. Gracias.